kábítószer kartelleknek a következőt üzenjük. A szabályok megváltoztak. Bármely kormánynak segítünk, amely azt igényli. Ha kérnek bennünket, mi most első ízben rendelkezésre bocsátjuk az amerikai fegyveres erők minden szükséges eszközét. George Bush az Egyesült Államok elnöke. 1989. szeptember 5-én. Dél-Amerika, Katamarka sivatag. Kábítószer ellenes haderőkkel dolgoztunk együtt. Kokai laboratóriumok felderítése és felszámolása volt a dolgunk. Tapszat nagyon a helyi pilótákat képeztünk ki Kokra helikoptereken a kábítószer kartel elleni támadásra. Itt Kígyó 2. Beléptem a 4079-es körzetbe. Jelentse az összekötőnek a helyzetünket. Értettem, Dán. Milyen odafönt pajtás? Nem vagyok elragadtatva. Örülök, ha kijutok ebből a kanyúból. Tehát a kapitányra repültem aznap. Tapszad nagy a másik ész, aki Mendez kapitánya repült az első kobrán. Köztünk ment egy fekete sólyom helikopter a dél-amerikai kábítószer ellenes ügynökség kommandójával. Ez volt a negyedik bevezésünk, és jól dolgozott együtt a csapatunk. Eddig még nem voltunk ebben az övezetben. A helybeliek azt rebesgették, hogy a kartel itt nagyon élénk tevékenységet folytat. De már megszoktuk az ilyen szóbeszédeket. A célponttól öt mérföldre láttuk meg a támadó Skorpió helikoptert. A fekete sólyom kitérő hadmozdulatba kezdett, de a skorpió túlságosan gyors volt, jól felfegyverzett és lehetem megtalálható. A pilótája jobb bárkinél, akit eddig láttam. A skorpiót megpróbáltam elcsalogatni a fekete sólyomtól, de hiába. Hidegvérű gyilkos volt. Átvettem a vezetést. Átrepültem a skorpió, mielőtt a szüvet nyithatott volna. Majd elmenekültem abból a körzetből. Megmondtuk, hogy a kártel tervez valamit. Senkit sem hibáztatok. Úgy vettem észre, hogy egy oldalon állunk. El kell döntenünk néhány dolgot. Köszönöm, Preston úr, csak ennyit akartam. Mondhatok valamit? Tessék, jelentkeztem, hogy együtt repülök ezekkel a helyi kábítószerelemes erőkkel. Azok a dél-amerikai katonák naponta kockára teszik az életüket a családjukért és a hazájukért. A kartel többet tud fizetni. Erősebb és jobb fegyverei vannak. Tudva ezt mégis harcba szálltak a kartellel. Minden esély nélkül. Igazi hősök, bosszút kell állnunk értük. Ez azért valamivel bonyolultabb. Bocsánat, de szerintem ez egyszerű. Ölik az embereinket, ölik a barátainkat. A kábítószerükkel amerikai embereket ölnek. Ez háború. Kötelességünk harcolni. Köszönöm, Preston úr. Távozhat. Van-e ebben a teremben valaki, aki olyan zavart, mint én? Oszkár, mi mind zavartak vagyunk, de ez egy összetett probléma. Nem értek egyet. Nekünk elnöki felhatalmazásunk van a kábítószer kartel elleni harcra, és ölvetett kézzel ülünk. Az a pilóta jól rávilágított a dolgokra. Háborút folytatunk, e szerint kell kezelnünk a problémát. Akkor hát mit tegyünk? Térjünk vissza a korábbi hadműveletez. A kábítószer ellenes ügynökségnek meg van kötve a keze. Elveszítjük a háborút. Nem veszítjük el. Tábornok úr, azt akarom, hogy a hadsereg azonnal állítson fel egy egységet. Én a hadművelet mellett vagyok. Igen, uram. Tábornok úr. Az embereim földi és nem légi harcra vannak kiképezve. 
Az ellenséges helikopter csak fele olyan jó, mint hírlik, segítség kell. Minden segítséget megadunk. Ha a hadműveletet vezethetem, információra van szükségem. Ki az ellenséges pilóta és milyen a felszereltsége. Little csapatát szeretném megkapni, a raker erőzben képeznek ki új arcokat. Legyenek minél hamarabb a Mitchell erődnél. Nem tudhat más erről a hadműveletről. Minden jelentés csak hozzá futhat be. Ez a Preston pedig igen hatásos. Lehetőleg vegyék be. Bevesszük, tábornok úr. Preston? Igen, uram. Látta azt a gyanús gépet? Bír majd vele az apacs helikopter? Egyedül az győzheti le. Mikor szerez képesítést rá? Elvégeztem a főiskolát, és a Mitchell erődben kezdtem el a gyakorlati kiképzést. A tábornok magát akarja megbízni ezzel a feladattal. Bízom magában, fiam. Megbírkózik vele? Számíthat rám. Köszöntjük a Mitchell erődben, az apacsok laktanyájában. Leülni. Ma még rengeteg dolgunk van, ezért rövidre fogom. Bemutatom az új harci kiképzőpilótánkat, Brad Little vezetőtisztet. Azért van itt, hogy megtanítsa a légi harc fortiljait. Little úr? Maguk már mindent tudnak. A levegő földtechnikáról. Most egy új tárgyal ismerkednek meg. Ennek az új tárgynak a megtanulásával a légi harc mestereivé válnak. Ha elsajátították ezeket a technikákat, a segítségükkel megtalálják a gonosz erőket, és halálos csapást mérnek rájuk. Szerencsések vagyunk. Az Egyesült Államok hadseregében egyedülálló lehetőséget kaptunk. Ne tétovázzanak, ne mulasszák el ezt a lehetőséget. Elvárom, hogy a kezem közül a világ legjobb helikopteres légi harc pilótáiként kerüljenek ki. Az apacs helikopterek legénysége egy pilóta és egy lövész. Jobban rá vannak utalva egymásra, mint a saját anyjukra. Tessék! Küldetésünk rendkívül fontos a nemzet számára. Ezt nem győzöm hangsúlyozni. Az ellenség a saját területén védekezik. Sürgősen hozzá kell jutnunk minden információhoz. Az óra ketyeg emberek. Hamar lejár. Csapat! Vigyézzet! Oszolj! Jó pilótáknak látszanak. Azok is, Brent. Preston rendkívül bátran viselkedett Dél-Amerikában. Fordítson rá különös figyelmet. Tulajdonképpen szép a maga rondaságában. Fegyveres repülőversenyautónak szokták nevezni, de marhasság, ez nem olyan egyszerű. Na, a kezét ide, ide és ide teheti a lábát, ide, 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 meg ide. Oda ne lépjen és oda se. Vászom be ide, fiam! Jó van. Ennek a gépnek a lövészülésében 150 csomóval utazni olyan, mintha a seggét egy ágyugolyóhoz kötözték volna. Úgy fog repülni, mint egy villámgyors bomba. Lőni fog az ellenségre, ide-oda szökel, kikerüli a rakétákat, lövedékeket, sziklákat, nyilakat, meg dárdákat, meg kacsákat, meg libákat. Ez olyan, mint egy egész napos állás. Annyi dolga lesz, hogy se kötni, se nyelni nem tud. Hát akkor lássunk neki! Ugye szeret ezzel repülni? Oda vagyok érte. <gül> Elhiszem. Menj ország, megyünk már. Mit csinálunk először? Hm. Mi ez, vizsga? <gül> az egész élet egy vizsga fiatal ember. Na hallja, mi az első teendő maga a zseni tojás? Az inercia navigációs rendszer beprogramozása, a lézerkódok beállítása, beütni a célkoordinátákat, a fegyverrendszerek ellenőrzése és az infraszenzorok bekapcsolása. Remek, kitűnő. Na most lássuk, hogy indul el a masina. Fordulni. Tehát ha fejére akar állni, vagy felhúzni, vagy el akar tűnni, ez meg is csinálja, mielőtt észbe kapna. A gravitációs erő húszszorosával lehet terhelni, de ezt nem kívánom bemutatni. A rakéta lövedékeik ötmérföldről is kopogás nélkül kinyitnak minden ajtó. 
De a légi a legjobb fegyver a gyorsaság, már pedig ez a gép gyors, mozgékony és igen erős. Hogy ízlik a repülés? Nagyon! Általában elbújunk az ellenséges radar elől, és távoli célokat lövünk szét. Az a fő trükk, hogy tolvaj módjára oson, lenyomott torral, majd erőbukkan a semmiből, és darabokra szaggatja az ellenséget. A szüszi tréfál? Igen. Jó. Ez marha jó volt. Beleszerettem ebbe a gépbe. Ha olyan jó pilóta, mint amilyennek mondják, feleségül adom magának. Bazár! Bemutatom Jake preston aki a különleges alakulatban vesz részt. Ez Scott Báz, a felderítés oktatója, ő meg Billy Guthrie, a másodpilóta. Billy Guthrie. Rólad már hallottam. Hogy vagy? Köszönöm jól. Elvegyünk inni este. Hát, Jake, nem igen. Nem igen. Az, mennyi repülési időt jegyzett be? 2,3 tized óra. Mennyi? 2,3. A seregben problémái vannak a nőkkel? Nem mindegyikkel. Csak ezzel az egyel. Este hétkor találkozunk. A kartel elhatározta, hogy működését a szomszéd országokra is kiterjeszti. Kubai fegyvereket és kubai tanácsadókat hoztak be. Felfogadták Eric Stollert, egy kitűnő helikopteres támadó pilótát, nemzetközi zsoldost, hogy a feladatok végrehajtása során ügyeljen a biztonságra. A terrorista kiképzést Európában és Észak-Koreában kapta most, annak dolgozik, aki a legtöbbet fizeti. A kápszerellenes ügynökségi csoportunk azt hitte, hogy törbe csalja Stoller, de az a kartel csapdája volt. Stoller volt a csalétek, aki becsalogatta az ügynököket. Ott egy elrejtett bomba várt rájuk. Nézzék alul azt a dobozt. Washingtonban tudják, hogy mi ellen harcolunk. Ez a fickó gyilkos. Segítenünk kell a kápszerellenes ügynökséget, tehát légi csatát fogunk vívni Stollerral. Uram, szeretnék jelentkezni a különleges alakulatba. Felejts el magára, itt van szüksége. Én vagyok a legjobb apacs pilóta. Igaz. Ezért az a dolga, hogy a tudását és tapasztalatait átadja a fiatal pilótának. Hmm. Most föl kellene használni a tapasztalatokat. Szeretnék elmenni. Tudomásul vettem. Janet eljön magához? Igen, ma délután érkezik a gyerekekkel. Mégis elrepülne és lövetne magát? Igen, határozottan. Brad, magát nem szabad elveszítenünk. Csak egyet így úr. Nem hiszem. Születésnapod van, mulassunk egy. Öreg vagyok a mulatsághoz, 40 éves vagyok, hazamegyek. Nyugi, Nikő. Ez az én születésnapom. Az egész családban mindenki azt csinál a születésnapján, amit akar, kivéve a papa. Ó, oh, ne! Ne! Isten értessen! Ez tényleg hülyeség. Jó van! És most ihatunk. Van kedved? Köszönöm, nincs. Mert? 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 Mert?
Megérkeztek a jövőbe. Jöjjenek le a lépcsőn és forduljanak jobbra. Az első platformról lépjenek be a nagy fekete dobozba. Készüljenek fel a háborúra. Breaker, kérsz lepeléz ürágót? Kösz, nem. Little? Nem akar egy eperéz ürágót? Nem. Pedig finom. Ugyan, Jake. Uraim, ez a szimulátor mindent megcsinál, amit az apacs tud. És arra is képes, amire az ellenség. Jó, mert nekem még uh, rengeteg 25 centesen van. Akkor játszunk már. Tegye fel a röngent és indítsa el. Igen, uram. Fiúk, az első program neve röngen. Lassan kezdjük. A csecsemő is mászik, mielőtt járni tanul. Jó, minden rendszer be van kapcsolva. A szimulátort a pilóta irányítja. A kék útvonalon haladjanak. Ne felejtsék a dolog lényege a meglepetés. Maradjanak alacsonyan. Használják a terepet fedezéknek, és rombolják le a célpontot. A hegyen túl van egy falu. Keressék. Árjon, Breaker! Lássuk, mit tud ez a csecsemő. Nyugis szombat délutáni tájnak látom. Téled és kilencet programoztunk be. Figyelem, ellenséges célpont 11 óránál. Rakét a célpontra elindítva. Pápá! Jó lövés volt, Breaker! Ezek csak galapok. Én hajtom őket, te meg lősz rájuk. Milyenek vagyunk? Jól csinálják, uraim. Most megrehezítjük. Visszamennek a kiinduló szektorba a folyómeder mentén. Higgins, a Yankee programot. A tervben csak a röngen szerepel. Megváltoztatom a tervet. Értettem. Jól van. Akkor most kutassa fel három óra irányban az ellenséget. Én vagyok a legjobb. Rajta, Jake! Nyert, ingyen játszhat! Én vagyok a leges legjobb. Jó ez a pilóta. Igen, nagyon, nagyon, nagyon jó. Már máskor is játszottam, de ilyen jól még nem. Na ennyit bemelegítés. Most egy másik gép támadása fenyeget. Én vagyok a legjobb. 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 Örmester, kapcsoljon a Zulu-ra. Bocsánat, de a Zulu a szakembereknek való. Ez az igazi gyakorlat. Ezek a fiúk mind szakemberek higgins. Ha mindent kétszer mondott el velem, akkor majd szélvédőt fogok mosatni magával. Vissza az ellenséghez! Vigyázz a vezetékkel, mert nagyon vág! Szép a kilátás, Preston! Nagy sebességgel közelednek! A Szent Jake-t! Most belehúzod! Indítsd a rakétát! Fűzd le! Dobarsd fel! Kapd el! Csípd el! Csapd le! Süzd meg! Fűzd meg! Söpörd le! Öntöd meg! Förköd meg! Rúgd le! Dövd le! Csavard meg! Mit kinyírtam? Vége! Ez lenyűgöző, uraim! De lássuk, hogyan repülnek monoklival! Most a kompjúter adatokat a szemükön keresztül be fogjuk táplálni a bal barányi padára gyújtva. Hihetetlen! Kapd el, Jake! Célzok! Célzok, fordítsd meg! Na majd te, Jake, mi a baj? Nem tudok összpontosítani! Most célozz! Majdnem! Majdnem ez az! Meg van, lőtt itt rajta! Figyelj a vezetéket! Most lőtt itt! Most meghaltunk. Jó van, Jake. Nem baj, fiúk, ez csak egy videójáték. Nem igazi, csak egy játék. Amit a hadsereg készített a szórakoztatásukra, míg szórakoztak. Értesítettük a rokonságot. Most szálljanak ki. Szerintem túl sokat követelünk tőlük. Nem tudom, hogy maga mit csinál, de én igen. A forgószárny agyat meg kell erősíteni. Sharon! Akkor jó, mikor hallja a kattanást. Aha, amikor kattan. Hé! Hey! 
Nem tudod, hol van Billy? Így. Honnét tudjam, hogy ő akar elátni téged? Szóval nem tudod, mondd hogy hol van. Én oda megyek, és akkor eldöntheti. A mosószalomban. A mosodában áll ez pöpe. Léke! Jó, majd találkozunk. Én mit keresel itt? Gratulálni szeretnék. Elérted, amit akartál. Pilóta lettél. Két évet vett el az életemből. Démodelem vagyok berepülő pilóta, ez nem csekéség. Megmondtam, hogy sikerül. Mm -hmm. Na és... Megérte az árát? Miért? Mi volt az ára? Mi? Emlékszel? Igen, emlékszem. Azon most már túl vagyunk. Az a fontos, hogy itt lehetünk együtt, minden nap látjuk egymást, és ebben a szoknyában igencsak bombázó vagy, ezért gondolom, hogy újrakezdhetnénk. Én nem gondolom, Jake. Miért nem? Mert nem akarok megint abba a helyzetbe kerülni. Legalább barátok lehetünk? Persze. Akár a legjobb barátok is lehetünk. Hm? Az jó. Hé, hey, mit csinálsz? Az a szokás, hogy a barátságkötés sokkal fecsételik. Készfogás a szokás. Nekem nem tudsz ellenállni. De megpróbálom. Nem hagysz itt valamit? Tartsd meg. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, főnök! Jó reggelt! Jó reggelt! Hi. Jó tempóban fut, Renek! Szép idő van! Jó reggelt! A régi harc szabályai. Egy, aki előbb látja meg a másikat, az a győztes. Kettő, akit először megláttak, annak kampet. A dolog lényege a meglepetés. Az a földhalom, ami mögé el tudnak rejtőzni, az a barátjuk. A nyitott ég, ahol nem lehet elbújni, az az ellenség. Ha más nem, ezt jegyezzék meg. Ahol légi harc kezdődött, ott valaki mindig meghal. A harc elől nem tudnak megfutamodni. Légi harcban mindig a gépük orrával célozzák meg az ellenséges gépet. Hirtelen emelkedés, belerántás, forgás, pörgés, csúsztatás, mind együttesen alkalmazható az ütközetben. De a fegyver legyen mindig a célpontom. Melyik az optimális támadó helyzet? Az ellenség fölött és mögött hat óráról. Jó, mit találjon el az optimális lövés? A forgó szárnyat. Jó. Egyesek figyeltek, azt hittem csak itt üldögélnek és a nők hajkurászásáról álmodoznak. Jól van, kimehetnek. Jó mulatást és semmi galibát! Szerinted milyen csajok járnak ide? Mit tudom én? Strip tisztáncos nők botrányosak, amilyeneket te komász Breaker. <gül> Meg amilyeneket te, Jake. Mert itt van Billy is. Bocsánat. Hey! Fogd le a puskám. Szeretnék táncolni a hölgyel. Várj a sorodra, haver. Amíg tart a zene, addig az enyém. Amikor elhallgat, akkor elengedem. Na, tűnj el, mielőtt baj lesz. Csak nem állsz egy mennyi hogy meg egy bőlegény közé. Jaj, Jake! Mondd azt, 
ennyien a legjobb ütésed. Milli! Hé! Hey! Szállj le rólam, Jake. De ne ijed, ezt csak táncolni szeretnék veled. Én nem vagyok valami préda, ami marakodhattok. Föl tudod fogni? És ne felejtsd el, hogy nem járunk együtt. Az még megváltozik. Ha azelőtt nem sikerült, most miért sikerülne? <gül> nem nagyon változott meg semmi. Mire gondolsz? Hmm, például az az ősemberi baromság. Á, ah, én a férfi, te a nő. Én nem vagyok Jane a dzsungelből. <gül> én azt gondoltam, hogy lovagiasan viselkedem. Jake, te azt szeretnéd, hogy otthon maradjak, gyerekeket szüljek és főzzek. Hát, hát igen, bevallom, de, de mi a rossz a gyerekekben és a főzésben, Billy? Ez, ez így szokás, anyám is ezt tette. Anyád nem vezetett helikoptereket. De köztünk nem változott meg semmi. Igazad van, Billy, anyám nem vezetett helikoptert, és még mi nem változott meg? Folyton veszekszünk. Mindig kibékülünk. Azért, mert én úgy akartam. Még mindig érdekellek. Szeretném, ha leállnál ezzel. Elmegyek. Délután ötkor van egy próbarepülésem. Ugye? Oh, Jake, és ha igen, azt hiszed, ez változtat valami? A hírszerzés jelenti. A felszállóhely néhány nap múlva működik. Ez lett a fő hadiszállásuk. Az a szállítóhely elbírna egy deszant alakulatot. Szállító, sőt, vadászképek. Emiatt egyel több okunk van megsietetni a tervünket. Ezeket a képeket pár napja vettük fel. A kartel összes főszereplője hirtelen eltűnt. A hírszerzés úgy hiszi, hogy ezen a felszálló helyen fognak előbukkanni. Az apacsai azonnal készüljenek fel az indulásra. Igen, tábornok úr. A legénység és kötelékbeosztása következő. Preston és Breaker Gasrival. Davis és Proctor velem jön. Rives és Tipit véddel. Na most nyissák ki a fülüket. Hallgassák meg Bász közleményét. A régi indián felderítőknek mi vagyunk a modern megfelelői. A szemünk, a fülünk, a fejünk kockáztatásával meglessük, mit csinál az ellenség. Őket lelőhetik és hősökké válnak. Preston, ne a szexen jártassa az eszét. Én majd az élen gyorsan meghatározom a célkoordinátákat. Inkább magunkról beszélgessünk. Nem, Jake, ez fontos, hogy ne tudják lehallgatni a rádiót. Közvetlenül videómonitorokra küldjük az üzenetet. Én a hátuljadat tudom fogni, ami egyenesen észreszejtő. Mi felderítük a levegőben, a ti szemetek meghosszabbítása vagyunk. Hmm, azt szeretném, ha én rám lenne szemed. A csatában kell a felderítés, Jake. A lézerfelderítéssel például pontosan meghatározzuk a célt, miközben te valahol álszázod magad, így haza tudod vágni anélkül, hogy meglátnának. Téged szívesen hazavágnának. Szükséghelyzetben lézerrel meg lehet zavarni, vagy átmenetileg meg lehet vakítani az ellenséget. Ezt figyelt, Breaker. Hé, hey, vedd komolyabban. Jake, hol vagy? Emlékezetem szerint azt szeretett, ha én vagyok felül. Jake, az eszedet még mindig alul hordod. Azért édesem, mert így könnyebb repülni. Megtöltve, tüzelésre készen. Jake, mindketten ott voltunk, amikor az a fegyver nem akart elsülni. Amiatt ne aggódj, Szivi. Na, elmegyünk inni este? Hát te aztán fáradhatatlan vagy. Jake, uralkodjunk magunkon. Én uralkodom magamon. Remek, ha nincs rám szükség, múlassatok jól, fiúk. Billy? Hová lenni? Fogj meg, ha tudsz! Réker, eltűnt a kicsike. Az ujja köré csavar téged. <gül> az biztos, haver, az biztos. Láttam, Prestonékat áttett az ulura. Igen, miért ne? Kitűnő volt a pont. Kitűnő pilóta. Eldöntötték már, hogy csatlakozhatom-e a csapathoz. Brad, sajnálom. Magára nagy szükség van a programban, a csata pedig a fiatalok játéka. Az apacson én vagyok a legjobb. Nekem sem volt könnyű. Mondjon le róla.
Jó napot. Hello. Boxolunk egy menetet? Nem, nem, köszönöm, nem. Nem? Hát maga, Breaker. Nem, én félek az ilyesmitől. Inkább főzök és takarítjuk. <gül> A jobb kezét engedje le, amikor rövideket. Így nem tudja kivédeni az ellenütést. Nem hiszem. De szerintem teljesen védtelen. Márpedig én 1969-ben a dél-kelet arizónai egyetemen megnyertem a fél súlyú bajnokságot. Házi versenyen. Benne vagy a pátban, Preston. <gül> Na, boxoljunk. Oké. Okay. Két menetet. Hadd lám azokat a csodás reflexeit, fiatal ember, azokat a macskaszerű mozdulatait. Sokáig aludtál, mi? Szívem, mi történt? Semmi. Kicsit fáj a hátam. Nem, az arcoddal mi történt? Mit csináltál a szemeddel? Nem tudom, megütöttem. Mibe? Egy gerendába? Nem, nem. Boxoltam egy kicsit a gimiben. Kivel? Mike Tysonnal? Ha, 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 mennyi időn van még? Ja, tíz percet. Zappelj, hát teszel? Nem, majd később reggel üzen. Tessék. Tényleg nincs semmi bajod? Jól vagyok, édes. Komolyan, csak kicsit fáj a hátam. Valószínűleg meghúzódott egy izom. Ez biztos? Úgy a góc érte, mintha szétlőtték volna a tökömet. Azt ellenőriznem kell. Nem gondolod? Jó, győződj meg róla. Jó reggel. Jó reggel. Minden rendben? Tökéletes. Akkor jó. Különös figuráról van pár pillanat felvételünk. A neve Erik Stoller. Vájos, mi? Itt van a régi szép időkben. Embereket öl pénzért. És valaki azért fizeti, hogy magukat ölje meg. A légi harcban nincs hozzáfogható. Övé a skorpió. A legkülönbb harcászati helikopter. Nehogy megtévessze magukat a gép nagysága. Sebessége és mozgékonysága következtében az egyik legpokolibb szörny, amit az égen láttak. Üljön egy ilyen személy a gépbe, és mielőtt felucsúdnának, már a hullazsákban találják magukat. A helyszínre három megyéből jöttek a kábítószer ellenes ügynökség emberei raziázni a gyanús házakba. A rendőrök állítása szerint a mai 24 letartóztatás és a múlt heti hatalmas kábítószeres lebukás ellenére amely 500 ezer dollárt tett ki készpénzben és kokainban, megdöbbentek ennek a véget nem érő problémának a súlyosságától. Jó reggel! Megette az apkásáját, fiam! Két tányérral is! Akkor jó! Szerencsés utat kívánok! Köszönöm! A legnagyobb sötétségben repül majd, teljesen az infrarendszerre hagyatkozva. Készült mára? Igen, uram! Akkor jó! Fényeket ki! Nagyon sötét van.
finoman és könnyedén. Próbálja meg a gépet szintben és irányban megtartani. Arra csúszik. Ne becsülje el a berendezést. Tartsa az adatokat, tartsa az irányt. Amit jobb szemével lát műszerrel, koordinálja azzal, amit a bal szemével lát a képernyőn. Nézzen jobbra 70 fokra. Hová visz minket, Preston? Ne a gépet forgassa, hanem a fejét. Tartsa az irányt. Ne tölj el, fiam, olyan közel jött a sziklákhoz, hogy meg tudjuk számolni a gyíkokat. Tartsa az irány! Nem akarom, hogy neküld közel a kanyonfalnak. Nem tudok ezt pontosítani. Nem érzem, hogy a gép fordulóban van. Az a kanyonfal a maga szemvonalában van, nem a gép tengelyérek irányában. Forduljon 240 fokra és süvjegyen 300 lábra. Egyeztesse a képet az adatokkal. Mozgassa a szemét! A kesermit! Hozza a tökös múlt heti pilóta! Ide-oda imbolyog! Tartsa a golyót középen és trimmeljen! Azt próbálom! Most forduljon 200-as irányra! Látja ott azt a nagy sziklát? Preston, látja azt a pöhön nagy repülőroncsoló sziklát ott? Igen, látom, látom! Mi a fenét csináljak vele? Nyugi, fiacskám. Azt akarom, hogy ezt a sziklafalat ezen az irányon közelítse meg, míg 500 lábra nincs tőle. Majd forduljon balra, 170-es irányra, emelkedjen 500 lábra a sziklafal fölé. Világos? Igen. Akkor kezdje el. Kezdje! Mindjárt el kell fordulnia! Forduljon már! Fordulok! Forduljon! Fordulok, azt csinálom. Igen, de rondán csinálja, fia. Vigyázzon! Fordulok! Hát forduljon is meg! Azt csinálom, megfordulok! Föl, föl, emelkedj el! Azt csinálom! A repülésnek vége! Átveszem a vezetést! További intézkedésig felfüggesztem, Mr. Preston! Gyerünk haza, elviszem horgászni a kislányomat. Nagy reménységnek tartottam magát, katona. Ez olyan, mint a szex. Először általában senkinek sem egy tökéletesen. Az a teszt írtó félelmetes. Tudsz róla. Az egész bázis tud róla. Elszúrtam. Jake Preston szuperpilóta elszúrta. Mm. Mi történt? A jobb szememmel nem tudtam egyszerre nézni az adatokat, és egyidejűleg fókuszálni. Valamiért mindig a bal szemem vette át a munkát. Gyerekkorodban lövöldöztél, játszottál indiános dít, kabolyos dít. Persze. Lőj rám! Miért? Lőj rám! Neked nem a repüléssel van bajod, hanem a szem dominanciával. Mivel? A szem dominanciával. Mindenkinek az egyik szeme eleve átveszi a másik szerepét. Az ember megszokja nélkül, hogy észrevenni. Apám is mindig úgy lőtt, mint te. Jobb kezes volt, és a bal szeme volt domináns. Tehát a bal szemem dominál? Nehezen fogadja be a jobb szemed az adatokat, de meg lehet tanulni. Kérd meg Littlet, hogy segítsen. Papa, ezt megveszed? Nem, nem. Mama mondta, hogy ne vegyünk édességet. Ott a kenyereknél válasz ki egy fonott kalácsot. Papa, szeretnék valamit hm? hozni. Mit hozzak? Hozzá a spagett. Színeset? Igen. És barbecue szószt a nagy üvegesből. Szeretnék mondani valamit. Mondja csak. Szükségem van a segítségére ahhoz, hogy átjussak a vizsgán. És nem volt igazságos hozzám. Elejétől fogva hajszolt. Sokkal inkább, mint a többiek. <gül> És azt hiszi, hogy azért hajszolom, hogy kirúghassam. Hm, azt hiszem. Ha ki akartam volna rúgni, már itt se lenne. Azért hajszolom, mert szerintem maga egyik a legjobbaknak. Adja oda neki a cumi süveget. Preston maga a hagyományos helikoptert gyönyörűen vezeti. Az ösztönei, a reflexei olyan piszok jók, mint nekem voltak húsz évvel ezelőtt. De az apacs nem hagyományos, az ösztön pedig nudli. Ezen a gépen az ember agya a legbonyolultabb szerkezet. Ugyan, az agyammal semmi baj, a szemem marháskodik. Nem akarom abba hagyni. 
Ezért kínlódtam eddig. Szükségem van a segítségére. Van még egy dobása, hogy átmenjen. Ha megbukik, kiesik, ha átmegy, benn marad. Más nincs. Ebben a csapatban nincs kivételezés. Szóval nem hajlandó segíteni nekem? Ez nagy vonalúságra van. Létol. Akarsz beszélni róla? Hmm, nincs mit mondanom. Már harmadszor kelsz föl, édesem. Van egy srác a csapatban. Egy pilóta, Jack Prestonnak hívják. Az a múltkori gerenda? Na, hagyj békén, Janet. <gül> az nem titok, az egész bázis tud róla. Na és? Jó, az a srác. Kiváló pilóta. Akkor mi a baj? Az a baj, hogy a szem dominanciájával van valami. Megbukott az utolsó vizsgán. Ha te legyőzted azt a bajt, ő is legyőzheti. Ha meg mégse, akkor tedd ki a szűrét. Ő de kemény vagy. Hozzád is kemények voltak az oktatóid. Értek annyit a helikopterekhez, hogy a civil életben egy csomó pénzt keressek vele. Gazdag azt, hogy lehetnél Janet. Te hazafi vagy, Lidl. Nem üzletember. Na, az igaz. És nagyon szeretném, ha esélyem lenne rá, hogy az apacs küzdjön meg légi csatában a jó öreg usa áldáz ellenségeivel. Tudom, hogy azt szeretnéd. De nincs rá esélyem. Azoknak van, akik nálam fiatalabbak, gyorsabbak, sőt, talán jobbak is, ha elég jól kitanítom őket, hogy a helyembe lépjenek. Hm. Elég sok álmatlan éjszakád volt emiatt. Gyere, feküdj le. Véhetem a jégkrémemet? Igen. És nem érdekel, hogy nem vagyunk gazdagok. Engem te érdekelsz. Hogyan is sikerült aztán az a vizsgád? Ez valamiféle idétlen tréfa lesz? Technikailag marhasság, de amikor nem mentem át a vizsgán, ez gyógyított meg. Bár ha polyácát akarnánk csinálni magából, ez arra is kiváló lenne. Hmm. Mindig mondtam, Jake, hogy jól áll neked a piros harisnya. <gül> Ha téged mulattad, már megél. Marhára. Induljunk. Tartsa középen a kormány. Ne tegyed tönkre az Egyesült Államok tulajdonát. Oké. Okay. Most 90 fokra fordítsuk el a kormányt jobbra. Most. Jó. Látja, hogy milyen könnyű. Fő a hatalom, ami viszont a fejünkben van. 90 fok jobbra. Most. Nagyon jó, nagyon jó. Most kerülje ki azt a tankot! De, nem kéne a mi szemünket is bekötni. Ögyes volt. Kicsit elvesztettem az uralmamat fölötte, de most már mindegy, nagyon jó. Mindjárt lesz egy jobbra fordulás. 90 fok jobbra. Most! Hajtson az árokba! Most jobban vezet, mint máskor. Preston, ha mind meghalunk, akkor ez a gyakorlat nem válik meg. Az országút jobbra van. Á, megtaláltam az utat. Jó, jó van. Most ne nyomja úgy a gázt. Olyan síma volt, mint egy csecsemő. Nagyon jó, még néhány gyakorló repülés és tökéletesen megtanulja. Hajsnya van a fején! Jó napot, uram! Tűzünk el innét. Jó idő van az autózásra. Remek fajtás! Nagyszerűen csinálod, Jake! Jó van, fiam! Preston úr, elérkezett életének döntő napja. Ma teszi le az utolsó vizsgát. Sok szerencsét, fiam.
Figyelj, édes. Nekünk együtt kell maradnunk. Légy szíves, segíts letenni a vizsgát, rendben van. Sima repülést várok el magától, Preston úr. Na most mutassa meg, hogy mit tud. Mit gondol? Hát, azt gondolnám, hogy marha jól csinálom. Hogy érzi? Nem érzek semmit. Jó. Jó, tovább. Sereg, a Védelmi Minisztérium, a vezérkar, a külföldi háborúk, veterányai, a szülők, tanárok, egyesülete, és legfőképp a magam nevében gratulálok, Preston úr. Átment a vizsgán. Megünnepeled velem? Persze, örömmel. Hú, Isten ilyen nézel ki. Ebben az ócskaságban csak úgy magamra kaptam, mielőtt eljöttem. Még mindig megvan. Meg. Vannak dolgok, amik nem változnak. A táskát ott beteszem a csomagtartóba. Hm. Mit csinálsz? Én vezetek. Ezt nem tudtad? Oké, okay, bajnok nő. Tapos bele a pedába, és mutasd meg, mit tudsz. Ho -ho -ho, ez már többi! Ho -ho. Nem lenne isteni, ha itt lenne egy házunk, és itt éldeg élnénk? Ha, miért? Itt nincs semmi. Ha, mert akkor csak az enyém lenni. Jaj, Jake. Kevesebbet kelljen levenni. Vacsorázzunk meg. Jaj, de szép. Te vagy szép. Csak türelmesen, megfontoltan. Együnk. Ma tanultam valamit. A vizsgán? Igen. A dominanciáról. Tedd ki a jobb kezed oldalra. És húgyd le a bal szemed. Mm. Jó, most várjunk. Nyújtsd ki a bal kezedet is, és csúkd be a jobb szemed. Mm. <tos> 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 Bye. 
Pár mérföldre egy földútról el lehet jutni egy klassz helyre, ahol mestelenül fürödhetünk. Jake, nekem vissza kell mennem. Mm -mm, nem, ma dőzsölünk. Mm -hmm. Nem lehet. Két óra múlva teszem le az infravörös tesztet bázzal. E, telefonálj báznak, és közöld vele, hogy egyéb terveid vannak. Ugye végrehajtod a megbizatást. Ha te is választhatnál, hogy Little repülj, vagy velem kirándulj, mit csinálnál? Előbb mindig téged kérdezzelek? Jake, ha megkérsz rá, én bárhová elmegyek, de ha parancsolod, akkor egyedül mész. Az a jó a hadseregben, hogy csak a feletteseim parancsolhatnak nekem. Te egy felderítőt vezetsz, én az apacsot, ezért én vagyok a fejebb valód. Tehát szépen pattanj be, és hazaviszlek. Ne! Ne, Csík! Én vezetek! Én vezetek! Én vezetek! Te vezet, azon Ne! Én vezetek! Én vezetek! Köszönöm. Kár, hogy nem nudizható. Kis cicám, én sohasem győzhetek? Nem. Ma eljutottak a légi harc gyakorlat utolsó részéhez. Az oktatóikkal fognak légi csatát vír. A mai eredményeik meghatározó tényezők lesznek az apacsok kiválogatásában. Sok szerencsét, katonák! Köszönöm, hogy átsegített a vizsgán. Az a dolga, hogy átsegítsem a vizsgán. Nagyon jól csinálta, örülök neki. Csak hogy tudja, még ma tönkreverem magát. <gül> Jó, rendben van. Helyes! Itt csöndőkígyó, készen állunk bokros teendőik végzésére. Vége, Roger! Induljon fulánkkal a kiló szektorba. Vége! Itt fulánk, Roger. Vége! Oké, okay, fiú. Indulás a szorítóba, és kezdjük el a bunyót. Jék, ezek komolyan gondolják. Mi kezdtük? Béke? Szereted a történelmet? Nem. Akkor szerezd meg. Mert most mit csinálunk történelme? Kezdhetjük. Dobják mi a labdát. Lássuk, ki kapja el. Vigyél föl, Jake. Hogy helyzetben? Akarsz helyzetet? Kapsz helyzetet. Jó a srác! Rajta! Rajta! Nem tudom befogni! Körbe kell menni! Előnyem a velünk ember! De nem repül rosszul veterán létére! Veterán az öreg apád! Jól repülnek a fiúk! Na most, Breaker! Kapjuk el őket! Vigyél közelebb! Nézzok! Rebe, szőlövet minket! Meg sokáig! Csináld, csináld, nem tudok célozni! Óvatos, Arájsz! Viszont látásra, próbálják meg még egyszer! Lássuk, Arájsz, fölveszik-e velünk a versenyt? Hová tűntek? Hol van Little? Nem tudom. Ügyes volt főnök. Nagypapa, menjünk nekik! Lássuk el a baját ennek a tartjasnak. Készen állok! Itt körözzünk! Elvesztettem! Tükörlegesen húzott föl! A csúcs fölé! Ügyes manőver volt! Kapjuk el őket! Annál a szorosnál fog előbukkanni! Egy üregben lapul a végkígyó! Adok én neki! Tükörleges repülés! Nyugodj, Jékékében, főnök! Lefelé, Béke! Célzok, rossz! Kilőttem a rakétát! Az Isten! 
Gambet. Klassz volt ez a repülés. Sörgők így, jó. Most érdesítik a gyászoló rokonságot. Az Isten itt a rokonainak. Jó van, fiúk, ügyesek voltak. Gyerünk haza vacsorázni. A hírszerzés jelentése szerint megkezdődött a kartel támadása. Az összes főszereplő a felszálló helyen van. Csak azt nem tudjuk, hogy meddig. Az ügynökség nem szalaszthatja el ezt a lehetőséget. Mennyi időnk van, uram? Azonnal induljunk. 24 órán belül meg kell szüntetnünk ezt a veszélyt. Stollerről van információ? Ott van. Vigyázz, hogy ne menjünk közel hozzájuk. Jó reggelt, katonák! Igyekezzenek! Értettem. Csapat, vigyázz! Vigyány! Figyelem! 24 órába se telik, és föl kell használniuk az itt tanultakat. Feladatunk rendkívüli fontosságú. A kábítószer ellenes ügynökség hadműveletének elvégzése. A tűzmadár akció. Holnap reggel indulunk. Egy dél-amerikai összpontosítási körletbe. Néhelyt ott földet érünk, megkapják a teljes háttérinformációt és a parancsokat. De azt már most megmondhatom, hogy légi harcot fogunk vívni egy skorpió támadó helikopter és a segítő ellen. A rendőrség is készen áll majd, hogy letartóztassa a kartel vezetőit. Az a dolgunk, hogy ezt lehetővé tegyük nekik. Ennyit akartam mondani. Készüljenek a harcra! Gratulálok, Jack! Köszönöm, ezredes úr! Na jó, gyere! Sok szerencsét! Köszönöm! Fred! Megnéztem videó szalagon a gyakorló repülésüket. Minden katona maximálisan megállt a helyét. Brad Little csapata, az apacsok kapja meg a feladatot. Maga vezeti az osztagot, Brad. Mielőtt elmegyek, beszélni szeretnék veled. Rengeteg dolgom van, beszéljünk repülés közben. Hogy érted, hogy repülés közben? Miközben Dél-Amerikába repülünk. <gül> Ez meg hogy a fenében lehet? Kérvényeztem, és megnél jóvá hagytam. Megengedték, hogy részt vegyél a harcban? Ezt a nyavajgást nem hallgatom tovább. Billy, várj egy kicsit! Azt hiszed nekem addig jó pilótának lenni, amíg nincs kockádat? De a veszélyes feladat csak is férfiaknak való. Köszönöm, Jake, megkaptam a parancsot. Oh. Miért olyan nehéz megérteni, hogy csak azt nem akarom, hogy bajod ezt sem megértette? Én választottam ezt a pályát, és te barátom, ezt fogad el így! Barátom? Dél-Amerika, Katamarka sivatag.
nehéz fegyverrel és katonai állományon egy baráti kormányt készül megtámadni. Meg kell akadályoznunk. A kábítószerelemes ügynökség és dél-amerikai szövetségeseink minden akcióját Erik Stoller verte le. Valószínűleg a kártel főembereit készülnek fölvinni Stoller védelme alatt. A helyi vezetés unja már, hogy ez a fickó szétlövi a hadsereget. A segítségüket kérték. Számítanak magukra. Na emberek, álljanak föl és menjenek aludni. Tud aludni? Á, nem. Mit gondol? Minden attól függ, amit egyelőre nem tudunk. Az ember mindenből fölkészülhet. Tudja, hogy képes is rá. De ha aztán arra kerül a sor, mégse tudja igazából, hogy mit tegyen. Hogy elrepüle, aztán földetére. És lát még majd az életében narancsot? Ettől hosszú az éjszaka. Az ilyen éjszaka, fiam, százezer éve hosszú azoknak, akik várják, hogy csatába menjenek. Úgy képzelem, hogy mind járkált és beszélgetett egész éjjel, ha? Lehet. Olyan tehetsége van, fiam, amit nem is sejtett. Legyen nyugodt az ösztön, és a gyakorlat megteszi a hatását. Bízom benne, ragyogó tanára volt. Belátom, Pimaszul viselkedtem magával. Mhm. Uh -huh. Öntelt vagyok. Tudom, hogy isteni vagyok, de maga a legjobb. De, hogy maga jobb. Én már nem tanulok, de maga igen. Valahányszor együtt repültünk, arra gondoltam, a fene egye meg, de ügyes ez a fiú. Honnét szedi ezt, ez születésétől van. Születésétől Isten adta tehetség. És az a kifordulás, amivel meglógott előlem, senki nem csinálja meg maga ugye. Nem állítom, hogy nem vagyok zseni. Ugyanazért léptem be a hadseregbe, amiért maga. Hogy diadalmaskodjak, mint a régi háborús filmekben. Tudja, hogy hős legyek. Ezt várom magától is hogy első osztályú amerikai hős legyen, akinek szíve, lelke és esze teljes gőzzel a szabadságért és az igazságért puszog. Érti? Érzelgős, elcsépel dolog. De én nagyon örülnék neki. Billy! Ezredes itt vannak! Rakéták! Gyerünk, gyerünk! Engem, vége! Csörgők így jó, hány helikoptert lőttek le? Vége! Tévis és Tikne felszállás közben lőtték le. Tévis és Proktor küldtem a fekete sólyomra. Szé, 
Van itt két nagyon rossz fiú, akik szeretnének csinálni valamit. Terítse fel a földi radart, ellenőrizze az összes kanyon hasadékot, és a megvan jelentse, mi szétlőjük. Nem akarom, hogy azok a tisztók meg tudják, hol vagyunk. Roger, csörgő kígyó. A rebel is kutat. Megtaláltam. Nincs ott ember. Megyek a 3700 ba Roger, úgy van vagyunk. Toller itt van. Érzem a szagát. Keresd meg, fia. Közeledünk a megadott koordinátákhoz. Keresse nekem a kanyon peremén valami radarszerűséget. Jó van, Rány! Látom, nagyapó! Megszélzom a rakétával! Tintesd el a szavatak a fia! <gül> Ez jó lövés volt! Ezek radar nélkül maradtak. Most mi van, Gászri? Ott van! Mi történt, Gászri? Beszélj! Beszélj! Rebel is felfedezte a felszálló helyet. Éppen kiürítik. Tűztámogatást kérek. Észrevettem egy gyorsan mozgó gyanúsképet a 070-es irányon. Ez a környék tele van fegyveresekkel. Az apacs hartra készen indul. Az a magáé, fullánk! Várj! Valami mást is felfedeztem! Hallgass rám, menj tovább és maradj a sziklák közelében, ne légy a széltáblája egyfolytában köröd! Stoller közeledik! Nem oszol meg élve! Billy, ne es pánikba, ha egyfolytában mozog, nem tud megszélozni, indulok hozzá! Jaj, Jake, mencs meg! Hozzá ne érte, te undorító szemét állat! Ne hagyd elmenekülni! Fullánk, megszávadt a Stoller! Vége! Rajta vagyunk, csörgő kígyó! Na menjünk neki, kapaszkodjon rá! Közelebb menjünk fajtás, de te nyílt ki! Elhibáztak, lőtt tovább! A fene egye meg! Meglépett! Ide gyors! Hol a francban van? Már egy percet! Hallom! Ez nem Stoller! Megvan! Egy vadászgép közeledik! Erősen tüzelve! Hallgasson öreg találjára! Mindjárt odaérünk maga mögé! Terej felé azt a gépet, és rájt majd szétlövi! Ezt nem éljük túl! Csak tartsd őt irányba, fiam, és vezess felé! Menjünk közelebb! Csak egy lövés rájt, fiam, nem akarom elveszteni Persza! Csak meg tudnám kerülni azt a peremet! Magunkra húzzuk! Rajtunk van! Le, három óra felé! Maradj rajta, Rice! Törbe csaljuk őket! Rán célosz. Itt vagyunk, az a tiéd! Nézze azt a tökéletes pontot, oda célozza! Célzok! <gül> Nem rossz lövés egy ilyen vénségtől, mint maga! Kösz, nagyapó! Ez biztos aranyérem csörgő kígyó! Szuper volt! Mi van, Gastry? Figyelek, egy csúcs mögé bújok, hogy meglessem őket. Jön egy másik vadászkép is, neked egy órára. Mi az, egy egész légi erőt hoztak ide? Ez Toller, menjenek onnét! A fenébe, hat órára van, ragadj rá, Rice! Lidlund követi, megfordulok. Fenébe lőjünk rá, szedj össze magát, Rice, de hol van? Hol van? Rapid Skies, elveszítettük a parakratot! Segíts, Rice! Mennyi a jó rotor fordulatába! A rotor lassú, lassú! Kicsallogatom innen, Toller! A sarkunkban van! Tényleg akkor jó. Az is tanít! Segítség! Itt csörgők így, jó, megyünk lefelé! Kapaszkodj, nagy fiú! Kapaszkodj, hogy jól lesz álló helyet! Nem 
talált. Billy, nálad tiszta a levegő, keresd meg csörgő kígyót. Roger, látom Little gépét, nem volt semmi robbanás. Leszállok, megnézem, hogy vannak. Idegesítenek, Bréke? Nem, az a pofa idegesít a sarkunkban. Rásarás, lehagyjuk. Kelvin? Egyedül az anyám hív Kelvinnek. Most én vagyok az anyád, Kelvin. és hozza ide az indító fogadjuk meg az akkumulátort. Tessék! Egy szivardoboz kinézetű tárgyat, ami van egy fogadjuk meg egy kis hengerdet izé, olyan, mint egy kávésdoboz. 20 másodperce van. Csavarja be a kávésdobozt a szivardobozba. Most megy el a szárny végről a rakétát. Tegye a lapos végét a földre. Irányítsa a pisztoly fogadjuk lefelé. Így lesz a cigaretta dobozt a rakétához. Zárja rá, húzza le a kalancsút. Nyissa fel az irányzékot, azt a négyzet alakú toldalt, jól van? Felé fordul! Istenit! Tegye a vállára, hamar, hamar, hamar! Húzza le azt a fém kinézetű dolgot a hüvely kujjával. Most éresítette, de vigyázzal! Vigyázzal! Gassi. Fordulja meg! Látom az irányzékon is valami zajt hallok! Lője fenébe! Ezt most megszívod! Elkaptuk! Stoller a felekünk dél. Vess oda egy csontot a kutyára. Sebesült, de Billy vele van, és az egészségügyi gép most száll fel. 
Siess, le ne maradj a buszról! Megyek! Ön a hegyen. Ha elejtenek vége az életüknek, ezt jobb, ha tőlem tudják meg katonák. Igen is. Uh, jaj, de fáj. Megölte? Igen. Megöltem. Helyes fiam. Jól van. Nagyon jól van. A főnök első osztályú hős. Maga is fiam. Mind a ketten azok ízig vérig első osztályú amerikaiak. Hát megcsináltad. <gül> Mit csináltuk? Oké, okay. mit csináltuk? Nem akarok vitatkozni. <gül> Igazán? Mióta? Visszaviszlek. Remek, én vezetek. Nem, nem, én vezetek. Nem, én vezetek. Jake, ez az én helikopterem, én vezetek. Nem, 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 nem. Én vezetek. 